உலகங்கும் வேறுபிறப்பி வாழ்கின்ற என் இனமான தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தினுடைய உறவுகள் அத்தனை பேருக்கும் உங்கள் நாராயணனின் வணக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது அறுநூற்றி பதிமூணு என்னுடைய அலைபேசி எண் என்னுடைய உறவுகளை ஒரு வரலாற்று சில விடயங்களை உங்களோடு பெயரலாம் என்று எண்ணுகின்றேன் கதிர் அடிக்கும் களத்தை நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் விவசாய பூமியிலே நாம் வேளாண்மை செய்துவிட்டு அந்த நெல்லை கொண்டு வந்து ஒரு இடத்திலே துண்டுக்கட்டாக கட்டி அடித்து அந்த நெல்மணிகள் சேர்க்கும் களத்தை நீங்கள் கண்டிருக்கக்கூடும் அந்த களத்திலே சாணத்தை அதாவது சாணியை தண்ணீரில் கலக்கி அதை மொழுகி அந்த இடத்தை சுத்தம் வைத்து வலித்துவிட்டு அதன் நடுவில் ஒரு உருண்டை வெண்கல்லை வைப்பார்கள் இது இன்றும் எங்களுடைய கிராமத்திலே எங்கள் கிராமத்தை போன்று உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய பல கிராமத்திலும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வாகத்தான் இருக்க முடியும் அந்த வெண்களை வைப்பார்கள் அந்த அடித்து கொண்டு வந்து அந்த பதர்களை எல்லாம் விரட்டிவிட்டு அந்த நல்ல நெல்மணிகளை அந்த வெண்களின் மேலே கொட்டுவார்கள் அதிலிருந்து தான் அம்பாரமாக நெல்மணிகள் சேரும் அந்த நல் நெல்மணிகள் சேர்ந்த அந்த பிறகு அது வந்து முழுக்க முழுக்க திருடு போகாது காப்பாற்றக்கூடிய காவல் தெய்வமாக அந்த வெண்களை குருண்டையான வெண்களை வைப்பார்கள் அந்த இடத்தில் இரவிலே நிச்சயமாக அந்த வெண்கள் அந்த நெல்லை காப்பாற்றும் என்று காவல் தெய்வமாக அந்த வெண்களை வைத்துவிட்டு அந்த வெண்களுக்கு மல்லாண்டவர் என்று பெயர் வைத்தார்கள் மல்லாண்டவர் என்றால் மல்லன் என்றால் வலியோன் வலியோன் என்றால் மல்ல மல்லனை மண் மல்லன் ஆண்டவர் அந்த மல்லனை ஆண்டவராக தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு ஏனைய பிற சமூகம் கூட அந்த வெண்களை வைத்துவிட்டு அந்த வெண்களில் நெர்மணிகளை கொட்டிவிட்டு செய்வார்கள் என்பது வரலாறாக முழுக்க முழுக்க சங்க இலக்கியத்திலே இது பதிவு செய்யப்பட்ட விடயத்தை உங்களோடு நான் கூறுகிறேன் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான உழவு தொழிலை செய்து வந்தவர்கள் தான் வேளாளர் என்று அழகான ஒரு இதிகாசமாக இருக்கக்கூடிய சங்க இலக்கிய நூலான இருக்கக்கூடிய திரிகிடகத்தில் எப்படி பதிவு செய்து இருக்கிறது அந்த திரிகிடகத்தில் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் சென்றால் வேளாண் விரித்திருக்க உண்ணாதான் என்ற வார்த்தையை பதிவு செய்திருக்கிறது விருந்திருக்க உண்ணாதான் அதாவது நம்ம நம்ம வம்சம் வந்து யாருக்காவது ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு போடாமல் இவன் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை திரிகடுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆணித்தரமான சாட்சியை நம்ம மக்களுக்காக சொல்லுது என்னுடைய உறவுகளே இன்று இருக்கக்கூடிய சூழல் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலை இதையெல்லாம் மாறுவதற்கு நாமும் அங்கமெல்லாம் வாயாக்கி இன்று கத்தி கூப்பாடு போட்டு பாடாய்படக்கூடிய நிகழ்வெல்லாம் எப்படியாவது மீட்டுருவாக்கம் செய்து திரும்ப இந்த இனத்தை வந்து எழுந்திருக்க செய்த வேண்டும் நிமிர்ந்து நிர்ந்து நிற்க செய்துவிட வே செய்துவிட வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தில் தான் என் போன்றவர்களெல்லாம் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் எத்தனையோ வரலாறுகள் இன்று எல்லாருக்கும் சென்றக்கூடிய செல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது உள்ளபடியே நமக்கு இனிப்பாகத்தான் இருக்கிறது என்னுடைய உறவுகளே இதுவரை வாழ்வில் நாம் இழந்தது போகட்டும் இனிமேல் வரக்கூடிய நிலை என்பது நிச்சயமாக நமக்கான நிலையாக மாறும் என்ற நிலையில் மாற்று கருத்தில்லை காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஆளக்கூடிய இந்திய தேசத்தை ஆளக்கூடிய பிரதம பிரதமர் கூட சொல்லிவிட்டு சென்று ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆகிவிட்டது தேவேந்திரோகல வேளாளர் என்று நம்மை அவர் பறைசாற்றிவிட்டு போய்விட்டார் மறை மதுரை மண்ணிலே இன்று மதுரை மண்ணிலே கீழடியில் கூட மல்லர் நாகரிகம் முழுவதுமாக பழச்சிடக்கூடிய சூழலை பார்க்கிறோம் ஆதிச்சநல்லூர் கொடிமணல் இன்னும் உலகத்தில் தாய்லாந்து உள்பட எங்கெங்கெல்லாம் அகலாய்வு நடந்ததோ அங்கெல்லாம் இந்த மூவேந்தர் குடியான அந்த ஏவல் மரபு குடியான அத்தனை வரலாற்று திண்மைகளும் உண்மைகளும் வெளிவர துவங்கிவிட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக எத்தனை இடர்கள் வந்தாலும் எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் நிச்சயம் நாம் மீண்டு வருவோம் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கை ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் துளைத்து விடாத வண்ணம் உருதாய் பிள்ளைகளாக நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு இன ஓர்மையோடு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் நிச்சயம் ஏனைய பிற நம்மிடமிருந்து பிரிந்து சென்றிருக்கக்கூடிய தமிழ் சாதிகள் கூட இன்று நம்மை வசைபாடுவதெல்லாம் நீங்கள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிச்சயம் நம்மிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள்தான் இன்னும் நல்ல நல்லா சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் நேர்த்தியாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இது ஒரு மரத்திலே காய்த்த ஒரு குலைக்காய் தான் அதில் கீழே இருப்பவர்கள் நாங்கள் பெரியவர்கள் மேலே இருப்பவர்கள் சிறியவர்கள் என்பது அல்ல ஒரு இன உணர்ச்சி எப்படி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு குலைக்காய் என்ற நிலையில் தான் மானுட சமூகத்தை மொத்தமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் வருத நிலம்தான் அதற்கு மூல வேர்க்குடி வருத நிலத்திலிருந்து பிரிந்து சென்ற அத்தனை பேரும் நமது சகோதர சகோதரிகள் தான் என்பதை நீங்கள் ஆணித்தரமாக நம்பாத வரை 
இந்த சாதி திமிர் பிடித்து பேசக்கூடியவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நமது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய என் போன்ற பிள்ளைகள் பதில் சொல்வதை தவிர்த்துவிட்டு ஒரு குலக்காய் வம்சத்தினர் என்ற இன கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு தான்மையான வேண்டுகோளையும் முடித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்